ఇదిగో గుడి దగ్గరకు వచ్చేసాం ఇప్పుడు ఎలా రావాలి ఒరే ఎడ చేతి పనిరా ఏ కానివ్వండయ్యా త్వరగా కానివ్వండి అయ్య గారు పిల్లలు రాలేదా పెద్దవాడు ఇంకో రెండు రోజులు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేస్తాడు మరి చిన్నవాడు చిన్నవాడు వాడి ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయిందట ఎంజాయ్ చేసి వస్తానని అంతను తీసుకుని ఫ్రెండ్స్ తో పాటు ఫారిన్ కి వెళ్ళాడు పెళ్లి ముందే జోడిగా వెళ్ళిపోయారా రై నేనేమైనా బయట సంబంధం చూసానా నా బామర్ది కుదిరే వాళ్ళు పుట్టినప్పుడే ఇద్దరికి పెళ్లి చేయాలని మాట్లాడుకున్నావు అయినా నిస్తార్థం కూడా అయింది కదా ఇంకేంటబ్బా కాలానికి తగ్గట్టు మనము మారాలి కదా ఆ దండం మీద జాగ్రత్తగా నుంచుకోండి అమ్మవారిని జరుపుతున్నారు బాబా ఎన్నో ఏళ్లుగా అమ్మవారిని మూలస్థానంలోనే ఉంచి కుంభాభిషేకం చేశాం ఇప్పుడు పీఠం బలహీన పట్టడం వల్ల అమ్మవారిని మూలస్థానం నుంచి జరిపి క్షీర సంప్రోక్షణం చేసి పునఃప్రతిష్ట చేయబోతున్నాం అమ్మా ఈశ్వరి ఏది మళ్ళా మమ్మల్ని అందరూ అర్జెంట్ గా రమ్మన్నా ఏంటి విషయం ఈ ఊరు అమ్మవారికి చాలా శక్తి ఉంది పోతారు దెయ్యాలు వంటి దుష్ట శక్తులకి అమ్మ సింహ స్వప్నం మనూరోళ్లు మాత్రమే కాదు తమిళనాడు కేరళ నుంచి దయ్యం పట్టిన వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి న్యాయం చేసుకుని తీసుకెళ్తారు ఆ గుళ్ళో కుంభాభిషేకం జరగబోతున్నందువల్ల అమ్మవారిని ఈ రోజు రాత్రి క్షీర సంప్రోక్షణం చేయబోతున్నారు పది రోజులకు అమ్మవారు నవధాన్య పెట్టలేనే ఉంటారు ఈ సమయంలో తన శక్తులు పని చేయు మనం పూజ చేసి అమ్మోరు శక్తి కట్టుబడి భూమి అడుగునున్న ఆత్మల్ని మొక్కు చెల్లించి బయటికి రప్పిస్తే వాటిని చేతబడి చిల్లంగి అని మనం వృత్తికి ఉపయోగించుకోవచ్చు
గోపురానికి దండం కట్టేశాం రేపు మేస్త్రిని రమ్మన్నాను దగ్గర నుండి పనులు చేయించండి అలాగేనయ్యా అమ్మా తల్లి కుంభాభిషేకానికి ఇంకా రెండు వారాలే ఉన్నాయి చాలా పనులు ఉన్నాయి అన్ని పనులు నేనే చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అవన్నీ నమ్మడానికి లేదు ఇలాగే అన్ని పనులు మీరు ఎత్తు తీసుకోండి మనం మూగస్వాములారు కదా అవునండి ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఇవాళ ఏమైంది దీనికి అదేనండి నాకు అర్థం కావడం లేదు ఆకలి మీద ఉన్నాడేమో ఈ పళ్ళి ఇవ్వడం ఏంటి విసిరి పరిశాడు ఏమండి వాడొక పిచ్చోడండి మీరే సాములారు అది ఇదని నెత్తికి ఎక్కించుకుంటున్నారు ఏంటి ఇల్లు తాళం వేసింది తాళం వేసుకుని నీ చెల్లి లోపల నిద్రపోతుందేమో పిలిచి గేట్ తెరవమను నేను పిలిస్తే అది వస్తుందా ఏ నాడది నా మొహం చూసి మాట్లాడిందని ఇంకా మీ గొడవ తీరలేదా తీరే సమస్య అటండి ఏది ఎందుకమ్మ తాళం వేశావు నేను తాళం వేయలేదే మరి దాని అంతటా అదే వేసుకుందా అయ్య గారు మీరేమైనా చెప్పండి ఆ మనిషి నాతో మాట్లాడకూడదు ఇరవై ఐదేళ్లు అయింది నా చెల్లెలు నాతో మాట్లాడి ఇదే ఇంకా ఎన్నాళ్ళు చెప్తావేంటి ఎవరు
బాబు బాబు హఠాత్తుగా అయ్యి గారి కేకలు విని పరిగెత్తుకొచ్చి చూస్తే తలకి దెబ్బ తగిలి స్పృహ లేకుండా పడి ఉన్నారు తలకి గట్టిగా దెబ్బ తగలటం వల్ల కోమాలకు వెళ్లిపోయారు కానీ ప్రాణహాన్ లేదని డాక్టర్ గారు చెప్పారు తమ్ముడికి లైన్ దొరికిందా ట్రై చేశాను నా కూతురు లైన్ కూడా దొరకలేదు ఎలా దొరుకుతుంది పెళ్లికి ముందే ఇద్దరు కలిసి తిరగడం వల్లే ఇక్కడ ఈ విధంగా జరుగుతుంది వాళ్ళకి నిశ్చితార్థం అయిపోయింది కదా ఇంకేంటి ఉండండి నేను ట్రై చేస్తా త్వరగా నయమైపోతుంది హాస్పిటల్ లో ఉండటం కన్నా ఇంట్లో ఉంటే అలవాటు పడిన స్థలం త్వరగా కోలుకుంటారని డాక్టర్ గారు చెప్పారు మావిని చూసుకోవడానికి హాస్పిటల్ నుంచి పంపించారు మన అవుట్స్ లోనే ఉంటున్నారు అనిత మరి నేను బయలుదేరతానమ్మా కొద్ది రోజులు ఇక్కడే ఉండి మావి గారిని చూసుకో ఆయన లగేజ్ నట్టాలుడు కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం వెన్నుముక్కకి దెబ్బ తగిలి మీ నాన్నగారు నడవలేని స్థితిలో ఉండేవారు అప్పుడు సొందు కొందు నాడి ముత్తు అని ఒక నాటు వైద్యుడు వచ్చాడు ఏదో ఒక ఆయిల్ రాశాడు నరాన్ని లాగాడు మీ నాన్నగారు పది రోజులు లేచి నడి చేశారు ఆయన్ని పిలిపించి చూస్తే ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు ఇచ్చేద్దాం ఆయన వెంటనే రమ్మనండి ఆయన అడ్రస్ ఏదో పాత డైరీలో రాసినట్టు గుర్తు ఆయనకి లెటర్ రాసి పిలిపిస్తాను గంట కొట్టి మంత్రాలు చెప్పే అంత సీన్ మీకు లేదు పల్నాటి బ్రహ్మనాయుడు బాహుబలి మనం జనం అందరూ బాగుండాలి ఏంటి పార్సిల్ పక్కనే ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి ఫోన్ చేసి పది బాటలాలు ఇడ్లీ అడిగారు అందుకే కడుతున్నా ఎవరికి ఎవరో బెంగాలీ కూరాలు ఫుడ్ పాయిజన్ అడ్మిట్ అయ్యారు ఇడ్లీ లేవు వేరే హోటల్ లో కొనుక్కోమని వచ్చే బేరా నొద్దు అంటారా బాస్ నిన్న పది మంది రాత్రి మన హోటల్ కు వచ్చే మెక్కి వెళ్ళారు మళ్ళీ అదే ఇడ్లీ పెట్టి వాళ్ళ ప్రాణాలు తీపి బతుకు తెరువు కోసం వచ్చారు బతికి అక్కడ అడ్మిషన్ వేసుకో ఏంటిగారు అసలే బండి పోయి ముద్దకెలాగా నేను ఏడుస్తుంటే నువ్వు టిఫిన్ పోయిందంటావా ఇలా బండోళ్ళు బండి టిపోయారే బాస్ బండి వెళ్ళిన వేగానికి పాత్రలు గిన్నెలని చల్లా చెదురైపోయాయి వాటి పక్కనే ఉన్న ఆడాలు ఏరికి వెళ్ళిపోయారు బాస్ ఇక మిగిలింది మీ నాన్నగారి ఫోటో ఒకటి ఇదిగో తీసుకోండి రే నేనే మా బాబు గడి మీద ఉన్న ప్రేమతో ఈ ఫోటోని తగిలించలేదు కొట్లో గాడిది ఫోటో తగిలిస్తే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది అన్నారు అర్జెంటు గాడిది ఫోటో దొరకల అందుకే ఈడి ఫోటో తగిలించాను బండి పోయిన తర్వాత కర్మ ఈడి ఫోటో ఎందుకురా ఇసురు పారా బాస్ మీరన్నట్టు అదృష్టం తలుపు తట్టింది ఇది లెటర్ కాదు లాటరీ టికెట్ ఏం వాగుతున్నావురా కోటగిరి జమీందారికి ఒంట్లో బాగాలేదట వైద్యం చేయడానికి రమ్మన్నారు ఎంత డబ్బైనా ఇస్తారట నా బాబు చచ్చిపోయాడు కదరా ఎలా చూడండి మీకు మీ నాన్నగారికి పెద్ద తేడా ఏమో చెప్పండి తలకు రంగేస్తే మీరు అచ్చ మీ నాన్నగారు ఉంటారు బాగా వైద్యం చేయడం తెలియదుగా అలా బంగ్లా ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు కదా మీకు నాకు మాత్రమే కదా తెలుసు వైద్యులుగా వెళ్ళి డబ్బులు వసూలు చేద్దాం బా
చూడు మరిది గారు సురేష్ని చూడ్డానికి వచ్చారా వాడెప్పుడు నిద్రపోయాడు తాతను వదిలేసొచ్చావా నేనే సిద్ధ వైద్య సందు గుందు నాడిముత్తిని మా గురించి వినే ఉంటారుగా ఈ గురించి మాకెందుకు తెలీదు వంశ పారంపరంగా వైద్యం చేస్తున్నారు కదా అవును కానీ మాతో వైద్యం చేయించుకున్న వాడు ఎవడు వాడి వంశాన్ని చూసుకుంటే బాస్ ఆయన మిమ్మల్ని చూడగా గోమయం గోమయం నడుస్తున్నాడు గోమయం కాదు గోమతి గోమయం గోమతి గోమయం నీ మొక్కన గోమయంతో కళ్ళాపల నువ్వు నీ అన్నయ్య మొహం చూసి మాట్లాడే సమయం వచ్చిందమ్మా మన ఇంటికి వచ్చిన వైద్యులు వేరే ఎవరో కాదు నువ్వు గాఢంగా ప్రేమించిన నీ లవరే అవునమ్మా అదే సొంతకుందు నాడి ముత్తేనమ్మా ఏంటి నాడిలో నక్కల అరుకులు వినిపిస్తున్నాయి నాన్నగారిని కాపాడేస్తారుగా కాపాడడానికి ఆయన ఏమన్నా గోతులో పడ్డారా కోమాలో పడ్డారు మా నాన్న మళ్ళీ లేచి నడవాలి మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదు అది నాకు తెలియదు చెక్ చేస్తున్నానుగా నన్ను కొంచెం ఒంటరిగా వదులుతారా వల్లకాట్లో ఉన్నట్టు చుట్టూ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఇంతవరకు నేను ఏ జమీందారిని క్లోజప్ లో చూడలేదురా కోమాలో పడుకున్నా పనసకించక పాలిష్ పెట్టినట్టు తళతళ మిల 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 మెరిసిపోతున్నట్టు బాస్ ఏంటి ఆ అవ్వ మిమ్మల్ని గుచ్చు గుచ్చు చూస్తాను బాస్ అడిపక చూడండి వాయిస్ అయినా కూడా మీ అందము స్టైల్ మీ నుంచి పోలేదు అందమా అయితే మన గురించి కాదు మిమ్మల్నే ఆ రోజు చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉన్నారు చూసాడు గారు తమాషా లాపండి మీరు అనుకునేటట్టుగా ఇకపై మీ ప్రేమకు నేను అడ్డు చెప్పను మీరు నిరభ్యంతరంగా మా చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అయ్యో నా చెల్లాయికి పెళ్ళాను గానే సిగ్గు చూసారా తన మనసంతా మీరే ఉన్నారు బావగారు బావగారా ఏంటయ్యా వాగుతున్నావు మీకు నా మీద ఉన్న కోపం ఇంకా తీరలేదు అనుకుంటాను పాతికేళ్ల క్రితం మిమ్మల్ని విడగొట్టిన పాపానికి పరిహారంగా నా పేద ఉన్న ఐదెకరాల పొలం మీ పేరును రాసిచ్చేస్తాను దయచేసి నా చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకోండి అవ్వ మీ నాన్నగారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో లవర్ అయి ఉంటుంది మిమ్మల్ని మీ నాన్నగారు అనుకుని మీ ఇద్దరిని కలపడానికి 
వచ్చే ముహూర్తంలోనే పెళ్లి చేసేస్తాను చెడీ చప్పుడు లేకుండా ఒక పిల్లాన్ని కనిచ్చారంటే నా మేనల్లుడు నా మొహం మీద మొత్తం వస్తాడు బాత్రూమ్ పైప్ నువ్వు మొహం కడుక్కోవడానికి నా పిల్లడు వచ్చిపోయేలా అయ్యో ప్లేట్ సారీ పర్వాలేదు తాత తాత సెటప్ చేద్దాం చూస్తే ఇప్పుడు ఈ గెటప్ మనకి దెబ్బేసిందే రొమాన్సా మూడు పూటల ముద్ద కోసం ఎంత దిగ చేరవలసి వస్తుందో చూపిస్తోంది మగడు చూస్తే తప్ప రేవన్నాదే ఇప్పుడే అందావే మళ్ళీ చెప్పు అదేమన్నాడు తెలుసా పర్లేదు వదిలే పర్వాలేదని ఆవిడే చెప్తున్నారు నువ్వెందుకు బాబు టెన్షన్ వద్దు బాబు ఏంటా చేయలేస్తుంది ఏంట్రా ఏమైంది వద్దన్నా పెట్టి చంపకూడదు ఏమైందిరా చెప్పు కొంత పెట్టి వెళ్ళమను రే పోరా చెప్తున్నా వెళ్ళు రే టెన్షన్ అవుకరా ఏమైంది ఇంకోసారి నాకు కనిపించావో నరికేస్తాను నా చిన్ని కుట్టి అండ్ ఓమన కుట్టి నా కోమా కుట్టి హలో ఏంటే మీరు చేసేది ఇది ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ అనమ్మా దీని పేరు లవ్ హేలింగ్ ఇలాంటి వైద్యాన్ని నేను ఎప్పుడు వినలేదా ఏంటిది ఇంతవరకు రింగుటోన్ లో ఉన్న గొంతు బొంగుటోన్ లో ఉంది అడిగేది న్యానెల్ల ఆ చేచి ఎవరది నువ్వెందుకు వచ్చావు పైత్యానికి వైద్యం చేయొచ్చు వైద్యం చేయడం పైత్యం చూడకూడదు పో అవతలకే నా నాడిమతు వైద్యం చేయడం చూసాకి నేను ఇక్కడి నుంచి వెళతాను ఆగు ఎక్కడికి పోతున్నావు ఆయన వైద్యం చేయడం చూసి నేర్చుకో అడ్డంగా బుక్ అయిపోయారు బుక్ అయింది నేను కాదురా జమీన్ గారు తీరా దీని పేరు భజన గుందం భజన మీరేదేదో చేస్తున్నారు ఆ అవ్వ ఏదేదో అంటుంది కానీ రెండో సింక్ అవుతున్నాయి ఎలా బాస్ ఎవరికి తెలుసురా ముందు దోశ పోసాను మరి నెక్స్ట్ పొరాట తిప్పుదాం దీని పేరేంటో చెప్పన గుజలగిరి గుందం ఇవిడ వీర లూజ్ అండి ఈజీగా మోసం చేయొచ్చు అనుకుంటా అదే మా బాబు గడి చేశారు ఆ స్పెషల్ వైద్యాన్ని నా కోసం ఒకసారి చేసి చూపించండి ప్లీజ్ ఏంటది వంటికాలు చూడడం ఏంటది మన మీద డౌట్ రావచ్చు బాస్ ఏదో ఒకటి చేసేయండి ఇప్పుడు మాత్రం నేనేం చేస్తున్నాను అయ్యో చుట్టూ నాకు కాస్త పట్టుండేది వీపు మొసాయికి రాయాలని ఉన్నగా ఉంది రే జమీందారు చుట్టాలని కబురు పంపేమను ఉంది 
जमींदारीरा चंपक वोद
ఏమందయ్యా చెప్పు బాబు ఇంట్లో ఎవరు ఉండకండి అందరూ పెడిపోండి ఇంట్లో ఉంటే ఇంట్లో ఉంటే ఆపద ఆపద ఓకే సార్ అలాగే సార్ సరే సార్ నేను చూసుకుంటాను పోయి నేను కుటుంబ సభ్యులు గొడవ చేస్తున్నారు మురళీ చంపుతానని బెదిరించడమే కాకుండా బాడీ పక్కనే ఉన్నాడు అదే సమస్య ఓకే సార్ ఇవో అరుపులు వినిపిస్తే వెళ్ళి చూసానండి అంతే సారీ సార్ రేపు ఆదివారం కావటం వల్ల సోమవారం మీ వకీలికి చెప్పి జామ్యం తీసుకోండి వేరే దారి లేదు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాను అందుకని తమ్ముడు స్టేషన్ లో ఉంచుతారా నేను చూసుకుంటా విశ్వాసంగా పనిచేసిన కొట్టి చంపేశారు వేషం వేసినట్టు తెలిస్తే మీ పరిస్థితి ఏంటో రే పంది ఎదిరించే వాడిని రా ఏనుగొచ్చి కుమ్ముతుంది నేను గొడవ అంటూ వస్తే కాళ్ళ మీద పడి సరెండర్ అయిపోయారా కనీసం దోమ కూడా మనతో పెట్టుకోదు అది మాత్రమే కాదు చూడరా నా చేతి రేఖల్ని నా ఆయుష్ రేఖ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఎంత లాంగ్ గా ఉందో మీకు జ్యోతిష్కం తెలుసా ఎంత మాట అన్నావు అందరూ అరి చేతిని చూసే చెప్తారు కానీ నేను ఆకాశాన్ని చూసి చెప్తా అంత పండిపోయిన బుర్రేమనుకున్నావా తేని తట్టలో కొలిగితే నాకే చెప్పండి ఎంగినే ఉండ బటర్ పేపర్ మీద బాధం అలవా పోసినట్టు మెత్త మెత్త మెత్తగా ఉంది నేను చెయ్యి అడిగలేదు చేతి రేఖ అడిగాను వివాహం ఎప్పుడన్నా చెప్పండి అదా మీరు మనసు పెడితే వచ్చే ముహూర్తంలోనే ఇంకా పెళ్లి కొడుకు ఫిక్స్ చేయదు మీరు ఫిక్స్ చేయకర్లా దేవుడు ఫిక్స్ చేసేసాడు ఆయన ఆరా ఐదున్నర అడుగులు ఎత్తు అందరిలో పవర్ స్టార్ ని మెగా స్టార్ ని మిక్స్ చేసి మిక్సీలో తిప్పినట్టుంటాడు బట్ లైట్ గా బ్లాక్ షాడ్ అవుతుంది ఆయన నేను ఎప్పుడు చూస్తాను మీకు ఎదురుగానే ఉన్నాడు అంటే సాయంత్రం ఇంటి ముందు ఉన్న తులసి కోటలో దీపం పెట్టి మూడు చుట్లు తిరిగి దేవుడికి దండ పెట్టుకుని కళ్ళు తెరి చూసేసరికి మీరు చేసుకోబోయేవాడు మీ కళ్ళ ముందే ఉంటాడు ఇంకో విషయం మనిషి కొంచెం దొళ్ళ కొట్టి దోపం వేసినట్టుగా ఉంటాడు అయినా మీరు సర్దుకోవాల్సిందే మామూలు కుట్టి వర్కౌట్ అయిపోద్దా ఏంటి బాస్ ఈవినింగ్ వరకు లాగేసారు మీరే పెళ్లి కొడుకుని చెప్పచ్చు కదా ఏ ఇదే గెటప్ లో చెప్పి నేను చెప్పి దెబ్బలు తినాలా వెంటనే గెటప్ మారుస్తారు ఎవరి చేతికని చిక్కారో మటాషే బిడ్డకటై కొడితే బాబు బాబుకటై కొడితే బిడ్డ పోర్రా దేవుడే మన పక్కన ఉన్నాడు ఏ టైప్ లో ఉందరా నా గెటప్ ఎందుకంటే ఫాదర్ గెటప్ లోనే అందంగా ఉన్నారండి నీ కళ్ళల్లో నాటు సారా పొయ్య కుళ్ళు జోకుల పేరుతో కూటికి దూరం అయిపోతా జాగ్రత్త నా డాలింగ్ దీపం పెడుతుంది ఏంటి వైద్యులు గారు హెయిర్ కట్ డై మనిషే మారిపోయారు అదేం లేదు పెద్ద గారు స్నానం చేసేటప్పుడు షాంపూకి బదులుగా డైతో రుద్దేసుకున్నా అందుకే లైంగా మారిపోయా క్యూట్ గా ఉన్నానా ఓకే ఓకే ఏంటిది మనల్ని చూసి ఒక్కొక్కే అన్నాడు బ్యాక్ చూసి ఇంకొకే అన్నాడు ఏమండి మీకు ఇష్టమైన పింక్ చీర పేపర్ పువ్వులు పెట్టుకున్నాను త్వరగా వచ్చి కౌగులించుకోండి కరెంటు స్తంభానన్న సంతోషంగా కౌగులించుకుంటాను గాని ఈ వయసులో ఇది ఇచ్చే ఆఫర్ కేరా నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా ఏం చేయ మొదటి రౌండ్ తిరుగుతుంది మీకు నచ్చినట్టుగా నా చెల్లెలు మారిపోతే తనకు నచ్చినట్టుగా మీరు మారిపోయారు ఈసుల పురుకు కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేస్తుంది రే వదలరా వదలరా అయ్యో మూడో రౌండ్ కూడా అయిపోతుంది వదలరా కరెక్ట్ టైమింగ్ ఇప్పుడు చూడలేని పవర్ స్టార్ సెల్ఫ్ పోయిన బండి కూడా సెల్ఫీ తీసుకుంటుంది అడవిలో ఉండే జంతువులు ఫోటోలు తీసి టీవీలో చూపిస్తూ ఉంటారు అడవి మనుషులా ఉన్నప్పుడే అనుకున్నాను అవును నువ్వెవరు వైద్యం చేయడానికి వచ్చిన వైద్యులు వైద్యుల అయ్యో మురళి మీ గురించి చాలా చెప్పాడు చూడడానికి యూత్ గా ఉన్నారా మర్యాద లేకుండా నువ్వు గివ్వు అనేసాను సారీ తాత తాత దీనికంటే నువ్వు నన్ను అడ్డమైన బూతులు తిట్టే రవి నువ్వు వస్తున్నా అనేది చెప్పింది ఎప్పుడు వచ్చావు ఇప్పుడే ఇక్కడే ఉండిపోతున్నారేమో థ్యాంక్స్ అండి దేనికి పిన్నే మీరే కదా తులసి కోటిని మూడు సార్లు చుట్టి వంద కళ్ళు తెరిచి చూస్తే కట్టుకుపోయేవాడు ఎదురుగా ఉంటాడని పరిణిది వచ్చేసారు నేనన్నది ఐదున్నర అడుగులు వాడున్నది ఆరున్నర అడుగులు ఈ రోజు వెయిట్ చేద్దాను ఈ షన్ ఒక అడుగు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు అనుకుంటాను ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడానికి ఏమైనా రేషన్ సార్ కాదు నేను పోయి ఆయన చూసుక
ఇప్పుడు <laughs> 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 ఇన్నాళ్ళు లేంది నేను చక్క ఇంట్లో ఇలా జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకలా మాట్లాడతావు వచ్చేప్పుడు మురళిని కలిసే వచ్చారు వాడు మండే వచ్చేస్తాడు మావయ్య అక్కడ ఏం జరిగిందో నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు సార్ సీఏ గారు వచ్చే టైం అయింది ఇది వస్తున్నాను సార్ నేను రూమ్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు నాన్నగారు గాల్లో ఉన్నారు అంతేకాదు నన్ను ఎవరు వాచ్ చేస్తున్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ ఏమైందని బయటకు వెళ్ళి చూసినప్పుడు మూత్ దగ్గర ఓ శబ్దం వినిపించింది కానీ అక్కడ ఎవరు లేరు ఎవరు దెబ్బలు తగిలి గాయాలతో చెట్టు కింద పడున్నాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైందని అడిగినప్పుడు ఏదో చెప్పొచ్చాడు కానీ అర్థం కాలేదు పూర్తిగా చెప్పేలోగా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి ఈ ఇంట్లో ఉంటే నాకేమైనా పర్వాలేదు కానీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా అవుతుందేమోనని భయంగా ఉంది రావి ఇది ఎవరితోనైనా చెప్పావా చెప్తే ఎవరైనా నమ్ముతారా కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం ఆ ఇంట్లో ఏదో జరుగుతుంది నువ్వు వైద్యుల రూమ్ లోకి వెళ్లిన రెండో నిమిషం నేను అరిచి గోలెట్టి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ రప్పించేస్తాను నెక్స్ట్ పదో నిమిషంలో మీకు పెళ్లి జరిగిపోతాయి అయినా ఆయన నన్ను రేప్ చేశారని బయటకు తెలిస్తే ఆయన పేరు పాడైపోతుంది నువ్వు ఇలాగే మాట్లాడమంటే నీ జీవితం పాడైపోతుంది ఖాళీ రూమ్ ను శుభ్రం చేసేదాన్ని నమ్మొచ్చు కానీ ఓ మగాడి సింగిల్ గా ఉన్న రూమ్ శుభ్రం చేసేదాన్ని ఎప్పటికీ నమ్మకూడదు బయలుదేరా ఇంకొక్క నిమిషంలో అంత అయిపోతుంది ఒక్క నిమిషంలో అంత అయిపోతుందా నిన్ను మామూలుగానే చూడలేం ఇందులో వెయిట్ చేసి మరి చూడాలా వసే నువ్వు ఏం ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చావో నాకు తెలుసు అవన్నీ మన దగ్గర కుదరవు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు గ్లాస్ ఎక్కడ కుండలు నుంచి హ్యాండిల్ అవుతుంది అరవను అరిస్తే ఎవరన్నా వచ్చేస్తారు నిన్న కాదు అమ్మా అందరి అరవమంటున్నాను ఏంటి మీ అన్న ఈవు కోడి మీద ఇటుక రాయపడ్డట్టయ్యాడు ఎక్కువ కుదిపోయకు ఎముకలు రాలిపోతాయి మీ ప్లాన్ లేవి నా దగ్గర వర్కౌట్వు
ఏం స్వామి తినడానికి ఏదైనా కావాలా ఇదిగోండి దీంతో ఏదైనా కొడుకుని తినండి ఎంత పొగరో చూసావా ఇలాంటి వాళ్ళకి డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తావు రవి జాతి తొట్లో పడిపోయినట్టున్నాడు సురేష్ ఇంకా నయ్యు ఏం కాలేదు ఇంట్లోనే ఆడుకోమంటే విన్నావా ఎందుకు రా అక్కడికి వెళ్ళావు అడుగు ఇదే నా పిల్లని చూసిన ఇంతకన్నా నీకు ఇంట్లో పని ఏంటే పగలంతా నేనే చూసుకుంటున్నాను మీరు పెద్ద చూసుకోవాలి నీకు ఆ బొమ్మంటే అందిస్తావా నిద్రపోయేప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు అది సరే నీకు ఆ బొమ్మ ఎవరిచ్చారు సరే అది నీళ్లలో పడింది ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళ నుంచి తీమని ఉండొచ్చుగా ఎందుకు నువ్వే ట్రై చేసావు అది నన్నే తీమని చెప్పింది కదా ఏది అదే ఇంట్లో ఉంది కదా అది అది బాగా నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తుంది సరే ఈ విషయం ఏమతో చెప్పావా చెప్తే భయపడిపోతుంది చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అదెలా ఉంటుంది ఏంట్రా నూ దగ్గర పడున్న రోజాపూ రేకులు గోడకు అంటుకున్న రంగు అది మాత్రమే కాదు ఆ పిల్లాడు ఆడుకుంటున్న బొమ్మ అన్నీ నీదే చెప్పు ఎందుకు నేను డ్రైవర్ని హత్య చేశాను సారే ఈ ఇంట్లో జరుగుతున్న వాటన్నిటికీ నువ్వే కారణం నిజం చెప్పు అయ్యో సారే మీరు అనుకునేలా కాదు ఎంటే జాతకంలో దోషం ఉన్నందు వల్ల పదినెట్టు నాలుగు వరుసగా పూజ చేస్తే నాకు పెళ్లి నడకమన్న ఎంటే బాబే చెప్పారు ఆయన వల్లే నంబూదిరి ఆ రోజు రాత్రి కూడా నేను పూజకి రెడీ చేసుకునేప్పుడు బయట ఏదో బైక్ సౌండ్ వినిపించింది పూజ చేయడం ఎవరికి తెలియకూడదని నేను దాక్కున్నాను అప్పుడు చేతుకున్న రంగు గోడకి అంటుకుంది సారే నాకింకేం తెలీదు బైక్ సౌండ్ వినిపించింది అన్నవే ఎటువైపు నుంచి ఏం చూస్తున్నారు ఏం లేదు ఆ రోజు జరిగిన గొడవలో వాడికి ఒక చెయ్యి ఫ్రాక్చర్ అయింది ఆ కండిషన్ లో వాడు బైక్ తోలలేడు కూడా ఎవరైనా ఉండుండాలి ఈ ఊర్లో ఉన్నది ఇద్దరే కార్పెంటర్లు అందులో ఒకడికి కలప మీద పడి వెన్నుముక విరిగిపోయింది ఈ రామకృష్ణ అనేవాడే చిన్న చిన్న పనులు ఒప్పుకుని చేస్తూ ఉంటాడు మన దేవాలయ పనులు కూడా తనకే అప్పగించాం అవును రవి ఇదంతా ఎందుకు అడుగుతున్నావు ఏ లేదు కెమెరా స్టాండ్ ఫిక్స్ చేయాలి అందుకే రామకృష్ణ ఈరోజు పనులకు రాలేదే చాలా బిట్ ఎప్పుడు వస్తారు ఎలా లేదను వారం అవుతుంది ఇదిగో రామకృష్ణ ఏదో చెప్పి పంపేశానులే అవును ఎందుకు నువ్వు బంగారం నుంచి వచ్చినట్టు లేనని చెప్పమన్నా అది వేరే మ్యాటర్ హలో
చిన్నప్పుడు లేడీ అని చెప్పానుగా పోండి సార్ చెప్తున్నానా ఒకసారి చెప్తే వినిపించుకోరా వెళ్ళండి సార్ చెప్పేస్తాను సార్ డ్రైవర్ మూర్తిని చంపింది మురళి సార్ కాదు ఇంకెవరు చంపారు చెప్తాను మొన్న రాత్రి నేను మూర్తి కలిసి మందు కొట్టి వస్తున్నాను ఇంత రాత్రి పూట వెళ్ళి గొడవ పాడాల ముప్పై ఏళ్ళు ఈ ఇంట్లో కుక్కల పనిచేశాను నిన్నగాక మొన్న పుట్టినాడు అందరి ముందు నన్ను కొట్టి అవమానించాడు వాడిని చంపకుండా వదిలిపెట్టాడు నువ్వెందుకు నన్ను గోడ ఎక్కించు ఐదు నిమిషాల పని పూర్తి చేస్తా ఆ రోజు నేను ఎంత చెప్పినా వినకుండా వెళ్ళాడు సార్ చాలా సేపు ఎదురు చూసి ఇంకా రాలదేమిటా అని తొంగి చూశాను అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక భయంతో వెళ్ళిపోయాను సార్ మరుసటి రోజు ఉదయం మురళీసార్ మూర్తిని చంపారని పోలీసులు తీసుకెళ్లిపోయారు దెయ్యమే చంపిందంటే నా మాట ఎవరో నమ్మరన్న భయంతో బయటకు చెప్పలేదు సార్ అతడు డోర్ దగ్గర కనిపించిందని చెప్తున్నానా నేను రూమ్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు నాన్నగారి గాల్లో ఉన్నాయి మరో ముఖ్యమైన విషయం సార్ ఇక్కడ జరిగేవి నమ్మలేకపోతున్నా నమ్మకుండా ఉండలేకపోతున్నా అందుకే ఇంట్లో అన్ని చోట్ల కెమెరా ఫిక్స్ చేశాను ఇదేంటి ఇది థెర్మో స్కానర్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ లో యూస్ చేస్తారు అటు చీకట్లో ఏమి కనబడటం లేదు కదా మానిటర్ చూడు అడవిలో ఉండే చెట్టు పుట్ట జంతువులు అన్నిటికీ వేరే వేరే టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి చీకట్లో కంటికి కనిపించిన చిన్న పురుగును కూడా ఈ థెర్మో స్కానర్ టెంపరేచర్ సాయంతో కనిపెడుతుంది
ఈ సాంగ్ లరిస్తే ఏదో సమస్యనే అర్థం ఏమంటున్నారు మావయ్యకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు డ్రైవర్ చనిపోయిన రాత్రి ఆ చిన్నపిల్లాడు నీళ్ల తొట్ల పడిపోయినప్పుడు అలా ఈ నరిచిన ప్రతిసారి ఇంట్లో ఏదో ఒక సమస్య వచ్చింది ఇవాళ అరవడం చూస్తుంటే ఏదో సమస్య వచ్చేలా అనిపిస్తోంది సరే పద ముందు పిల్లాడిని కనపెడదాం సురేష్ రే బాబు ఇక్కడ కూడా లేడే రే బాబు ఎక్కడ ఉన్నావురా సురేష్ 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 రే ఎక్కడ ఉన్నావురా సురేష్ పిల్లాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నవ్వద్దంటే విన్నావా ఇప్పుడు చూడు ఎలా భయపడ్డాడు రవి నువ్వు కనపడబోయేసరికి భయపడ్డాను రవి నాకేం కాలేదు మీ అమ్మాయికి ఎదురు అయింటుందేమని భయంగా ఉంది ఇక్కడెలా రక్తం మీ అన్నయ్యని ఎవరో లాక్ వెళ్ళినట్టు అనిపించింది చీకట్లో మొహం సరిగ్గా కనిపించలేదు కానీ ఈ ఏరియా క్రాస్ అయ్యేటప్పుడే కరెంట్ వచ్చింది నేను చూసింది కరెక్ట్ అయితే కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత జరిగిన అన్ని విషయాలు ఆ కెమెరాలో రికార్డ్ అయి ఉండాలి క్రాస్ అయింది కదా నాకు కనిపించింది రవి మళ్ళీ ప్లే చేయి ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ గా ప్లే చేయి జూమ్ చేయి అయ్యో ఏంటయ్యా అందరు ఆడాళ్ళు లిఫ్ట్ కి పోగొట్టుకుంటారు నెయిల్ పాలిష్ పోగొట్టుకుంటారు ఇంట్లో అమ్మగారు పిల్లాన్ని మొగడ్ని పోగొట్టు ఇప్పుడు ఎందుకు దాన్ని పెద్ద చేస్తున్నావు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళుంటారు తెలీదా వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంట్లోనే ఉన్నారేంటా అనుకున్నాను రాత్రి ఎందుకా వెళ్ళిపోయారు ఆయన అంతటా ఆయనే వస్తారు పడుకోండి రా ఏంటయ్యా మొగుడు కనపడడం లేదు ఆవిడ కూల్ గా పడుకోమని చెప్పాల్సింది అదేం లేదు పెద్దబాబుకి ఈ ఊళ్ళో ఉన్న ఒక అమ్మాయితో చాటుమాటిగా సంబంధం అది పెద్దయ్య గారికి తెలిసి కుటుంబంతో సహా పురుగురికి పంపించేశారు ఇప్పుడు మళ్లీ వచ్చారు కదా దాని ఇంటికే వెళ్ళి ఉంటాడు ఆగుతుందా ఇంట్లో ఆడి కార్ పెట్టుకుని ఎట్ల బండిని వెతుకుంటూ వెళ్ళడానికి మనసు ఎలా వస్తుంది రే కార్ అంటే పెట్రోల్ పోయాలి ఆయిల్ పోయాలి గాలి కొట్టాలి మెయింటైన్ చేయాలి కానీ ఎడ్ల బండి అలా కాదు ఎక్కి కూర్చుంటే చాలు పోతూనే ఉంటుంది
నా చెల్లేమా సర్వస్వం ఏంటి మహారాణి ఇంకా చెప్పాలంటే తని మా ప్రాణం కూడా పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడడానికి పెళ్లి వారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడే తెలిసింది కళా మా ఇంటి పని వాడుతూ వెళ్ళిపోయిందని నాన్న కుప్పకూలిపోయారు ఆ తర్వాత కళాని వెతకిన చోటంటూ లేదు ఎంత వెతికినా దొరకలేదు మూడేళ్ల తర్వాత మా కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ ప్రెసెంటేషన్ విషయంగా నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళాను అక్కడ and ct scanning technology it helps us scan deeper find those heart reach tumors and treat them thank you congratulations very nice demo murli thank you sir me support unde adhe chaal really did a excellent presentation thank you sir what a presentation so one please sir okay murli mandi cheppesa va cheppesa mandi ఉదయం ఇద్దరిని హాస్పిటల్ లో చూశాను ఈ అబ్బాయిని ఇష్టపడుతున్నాను చెప్పుంటే ఊరే అదిరిపోయాలా మీ పెళ్లి బ్రహ్మాండంగా చేసి ఉంటానమ్మా మమ్మల్ని క్షమించండి అయ్యా చల్లగా ఉండి బాబు ఇంకా అయ్యా ఏంటి మావయ్య అని పిలవండి అల్లుడు గారు మొట్టమొదటిసారిగా నా కూతురు చేతి వంట తింటున్నాను భోజనం చాలా బాగుందమ్మా నువ్వు తినేసి బయలుదేరమ్మా ఎక్కడికన్నయ్యా ఊరికమ్మా ఊరికా అవును ఇకపై నా కూతురు నా కళ్ళ ముందే ఉండాలి మీకు ఇల్లరి కాలుడుగా ఉండడం ఇబ్బంది అంటే చెప్పండి ఇప్పుడే నా ఆస్తిలో సగం నా కూతురు పైన రాసేస్తాను ఇంటి నుంచి వెళ్లేటప్పుడు ఆలోచించలేదు రావడానికి ఇంత ఆలోచిస్తున్నారు నాన్న మాట కాదనకండి ఒక ముఖ్యమైన పని ఉంది రెండు రోజులు వచ్చేస్తాను కావాలంటే మీరు కళని తీసుకెళ్ళి అయితే నువ్వు బయలుదేరు పెళ్ళయ్యాక మొదటిసారి పుట్టింటికి వచ్చేటప్పుడు ఒంటరిగా ఎలా రాను అందులోనూ కడుపుతో ఉన్నాను రెండు రోజులేగా తను పనయ్యాక కలిసే వస్తాం చెప్పింది అవునా ఫోన్ చేసి చూడరా 
ఇంకా తీసిందరా ఫోన్ నాట్ రీచబుల్ అని వస్తుంది నాకే అర్థం కావట్లేదు నాన్న వస్తానన్న వాళ్ళు ఆ రోజు రాలేదు వాళ్ళున్న ఇంటి పక్కింటి వాళ్ళని అడిగాను ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారన్నారు నాన్న మీద ఉన్న భయంతో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అనుకున్నా సర్లే ఎక్కడున్నా సంతోషంగా ఉంటే చాలని వినాలనుకున్నాను కానీ ఆ రోజు మీ నాన్నకు భయపడి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఈ ఊరికే వచ్చారు కానీ వాళ్ళని ఓ స్టేషన్ ముందుగానే దించేశారు ఇక్కడున్నారామ్మా ఏంటన్నయ్యా ఈ స్టేషన్ కే వచ్చేసా చెప్తాను నువ్వు వస్తున్నట్టు మన చుట్టాలకు తెలియదు తెలిస్తే ఏదో ఒక గొడవ చేస్తారు నువ్వు వచ్చాక చెప్పుకోవచ్చని నాన్నగారు అన్నారు అందుకే ముందర స్టేషన్ కే వచ్చేసారు మనం ఇలా అడ్డదారిలో ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం ఏమైంది ఏమో తెలీదు ఏదో స్టక్ అయింది అనుకుంటా తోసి చూస్తాం మీరు ఉండండి బాబు గారు నేను వెళ్తాను అలాంటి వాళ్ళు కారు వెనక పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి కూడా కూర్చుని రాకూడదు ఏంటి బావుగారు ఇలా పరిగెత్తించారు ఎవరికి ఎవరు రా బావుగారు మీ ఇద్దరిని లేపేయడానికి ఒక స్టేషన్ ముందుగా దించి ఈ అడవి మార్గంలో తీసుకొచ్చా రే లేపేరా ఈ రోజు మీరిద్దరు అయిపోయారు నీ కడుపులో ఉంటే మన బిడ్డ కోసం చెప్తున్నాడు కదా 
మన కులం ఏంటి గౌరవం ఏంటి అంతస్తు ఏంటి వంశం ఏంటి మన పరువు పోయేలా నడుచుకున్నావు కదమ్మా మీ కోపని నా మీద చూపించండి అయ్యా మీ కూతురు వదిలేండి అయ్యా కూతురా అది నా రక్తంగా ఉన్నంత వరకే ఇప్పుడు నీ రక్తం కలిసింది కదయ్యా నా కోసం కాకపోయినా నా కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ కోసమని నేను వదిలే నాన్న అందుకేనమ్మా నేను చంపబోతున్నాను మన వంశ పరువు తీయబోయే బిడ్డ పుట్టకూడదమ్మా అల్లారు ముద్దుగా పెంచానమ్మా నిన్ను కొట్టి చంపడానికి మనసు రావటం లేదు అందుకే ఈ విషయాన్ని నీ ఎంత నువ్వే తగి చచ్చిపోమ్మా వద్దు కళ దయచేసి నేను చెప్పేది విను తాగకు కళ నువ్వే బాధ లేకుండా వెళ్ళిపో వాడిని వదిలేస్తాను నా గురించి ఆలోచించకు నిన్నే వద్దనుకున్నప్పుడు వాడెవడం మమ్మల్ని మోసం చేస్తావు వంశాన్ని అంతం చేస్తాను అడ్డమైన వాడి రక్తం కలిసినా కూడా మన వంశ రక్తం అంటూ కొంచెం ఉంది కదా అందుకే పట్టుమని ప్రాణం పోవడం లేదు వీళ్ళని ఎక్కడికైనా దూరంగా తీసుకెళ్లి పాతి పెట్టేండ్రా నేను ఇంతకు మించి చూడలేండ్రా చూడలేదు
కళావతి హత్య గురించి ఆ డ్రైవర్ మూర్తి మందులో కార్పెంటర్ దగ్గర వాగాడు వాడి ద్వారానే నాకు ఈ విషయం తెలిసింది తను చెప్పినట్టుగానే డ్రైవర్ ని చంపేసింది మీ నాన్న చావు బతుకుల్లో ఉన్నారు మీ అన్నయ్య ఏమయ్యారో తెలీదు తనకు సంబంధించి దీనంతటికీ ముఖ్య కారణం నువ్వు నేనేం తప్పు చేశాను రవి తను ఎక్కడుందన్న విషయం నువ్వే చెప్పావు అది మాత్రమే కాకుండా తను పగ తీర్చుకోవాలనుకునే వంశంలో ఇంకా మిగిలినది నువ్వు సురేష్ మీకు ఓకే అంటే నేను నా బాబాయ్తో మాట్లాడతాను ఆయన చాలా పవర్ఫుల్ ఏ ఆత్మీయనైనా తరిమేగలరు బాబాయ్ ఉండేది కేరళ బార్డర్ లో నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ లో వెళ్లిపోవచ్చు బాబాయ్ నమస్తారా ఊరు పెద్దలందరూ వచ్చారు నమస్కారం బాబు నమస్కారం రేపు ఉదయం మన ఊరి అమ్మవారి గుడి కుంభాభిషేకం అందుకు కొన్ని సంప్రదాయాలున్నాయి ఊరికి పెద్ద దిక్కుగా ముందుండి అన్ని పనులు పెద్దయ్య గారే జరిపించాలి కానీ వారి ఆరోగ్యం ఇప్పుడు బాగాలేనందువల్ల పెద్ద బాబుని తీసుకెళ్దామని వచ్చాం అయ్యో ఆయన ముఖ్యమైన పని మీద బయటకు వెళ్లారు అయితే ఏముంది చిన్నబ్బాయి గారు రావచ్చు శుభగడియలు దాటిపోయేలాగా మొదలు పెట్టాలి కదా అయ్యో నేను ఎందుకండి బాబు నువ్వే వెళ్ళొచ్చాయి ఆ ఇంటికి వెళ్తే ఆయన ఎప్పుడు వస్తారో తెలీదు ఆలస్యం అవుతోంది అక్కడ గుళ్ళు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు సరే నేను వస్తాను కుంభాభిషేకానికి <laughs> మన దేశంలో ముఖ్యమైన నదుల్లోంచి కాలువల్లోంచి పవిత్ర నీరును సేకరించి కలశాభిషేకం చేస్తాం అందుకనే ఈ రోజు మనూరు కాలువ నుంచి కుంభాభిషేకానికి నీటిని సేకరిస్తున్నాం చంపుతుందా ఆత్మలకి న్యాయం అన్యాయం అంటూ ఏమీ ఉండదు చచ్చేటప్పుడు ఎంత కోపం కసి ఉంటుందో తీర్చుకోవడానికి పోరాడు అందులోనూ గర్భిణీ స్త్రీ కావడం వల్ల తీవ్రమా ఎరుకు దానికి అయిన వాళ్ళు బంధువులు ఏమీ తెలీదు ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత శుభకార్యం జరగడం వల్ల ఈ కుంభాభిషేకం ఇంకా ప్రత్యేకమైంది చుట్టుపక్కల ఉన్న భక్తులందరూ వారి వారి ఆచారాల ప్రకారం వారి వారి ఇష్టానుసారం విధ విధమైన వేషాలు వేసుకుని అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లిస్తారు అందువల్ల రేపు మన దేవాలయం కలకల్లాడిపోతుంది బయటకి కనిపించే ఆత్మనే రప్పించగలం అర్థం కాలేదు స్వామి ఎంత శక్తి ఉన్న ఆత్మ అయినా అది ఒంటరిగా ఏమీ చెయ్యలేదు ఒక గట్టతలే అనుకున్నది చేయడానికి ఓ శరీరం కావాలి ఇప్పుడు కళ ఆత్మ మీ ఇంట్లో ఎవరినో ఆవహించింది రేపు సూర్యోదయం అయిన కొద్ది నిమిషాల తరువాత కుంభాభిషేకానికి గురువు గారు ముహూర్తం పెట్టారు ఆయన చెప్పిన గడియల్లో ఈ మహాహోమాన్ని జరిపించాలి హోమాగ్ని ఇక్కడి నుంచి మొదలై అదిగో ఆ చివరిన ఉన్న ఆ ప్రధాన స్థూపానికి చేరుకుని పెద్దగా జ్వలిస్తుంది ఆ జ్వాలల్ని గోపురం మీద ఉన్నవారు చూసి కలసం మీద పవిత్ర నీరు పోసి కుంభాభిషేకం చేస్తారు ఆ పవిత్ర నీరు అమ్మవారి మీద పడగానే శక్తి వస్తుందనేది నమ్మకం రేపు మీ ఊరి దేవుడి కుంభాభిషేకం అమ్మవారికి శక్తి వచ్చేంత వరకే ఆత్మ అక్కడ ఉండగలదు ఎలాగైనా పగ తీర్చుకోవాలనుకుంటుంది దాన్ని అడ్డుకోవాలంటే ఎవరి ఒంట్లో ఉందో తెలియాలి ఇలా స్వామి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి పినే న్యానే ఇంటికి వరా
వచ్చిన దగ్గర నుంచి మందు ఇక చెయ్యి తెగ వణికిపోతుంది సరుకులు స్మెల్లే లేదు బాయ్ స్మెల్ కావాలనుకుంటే పర్ఫ్యూమ్ తాగు తాగేదే ఓసీ సరుకు అందులో ఏటకారం ఒకటి ఉండు నీళ్లు తెస్తా నూతులో ఏం పడిందని అంతలా తొంగి చూస్తుంది అయ్యో పాపిస్తున్నాను అంతకు రాలా నువ్వే నా హత్యలను చేసేది నీ సంగతి ఇప్పుడే చెప్తాను పిలవరా అందరిని అరవరా అరవమంటే అలా ఆవునిస్తా వింటరా అయినా నీతో ఏంటి నేనే వీళ్ళు అందరినీ పిలుచుకొస్తా నువ్వు అయిపోయావే ఈ రోజు నీ అంత జీతాన్ని బ్యాంక్ లో వేసినట్టు శవాన్ని బావిలో వేసేసింది దీన్ని వదలకూడదు ఏంటిది ట్రెడ్మిల్ లో పరిగెడుతున్నట్టు ఒకే చోటు పరిగెడుతున్నాను ఫ్రెండ్ అంటే ఓకే ఇంట్లో ఉండొచ్చు ఒకే ఫ్లాట్ లో ఉండొచ్చు ఒకే ఒంట్లో ఎలా ఉంటారా బాల్ బాల్ సై మళ్ళీ చేతిలోకి వచ్చి పడినట్టు మళ్ళీ మళ్ళీ నీ దగ్గరికే వస్తున్నావు బొత్తిగా తట్టుకోలేకపోతున్నావు యాంగిల్ మార్చి కొట్టక్క ఊరికే ఉంటేనే ఇరగ తీసి కుమ్ముతుంది ఈడ ఎదిరిస్తున్నాడు ఈ రోజు అమ్మగారికి పుల్ మిల్చారు ఇందుకే పక్కలో బల్లాలను పెట్టుకుని పడుకోకూడదు అంటారు పొట్లాల పోరాగాడి పట్టించేసాడు దయ్యమక దయ్యమక నాలాంటి వాడు కొట్టినట్టు తెలిస్తే నీ పరవే పద్ధతి నన్ను వదిలేయక్క తొందరపడి తప్పు చేశానమ్మా క్షమించమ్మా కేవలం గౌరవం కోసం ఎంత గించుకున్నా నా కళ్ళు ఎదురుగా మొగుడ్ని నా కడుపులో ఉన్న బిడ్డని జారీ టయా లేకుండా చంపేసి క్షమించమంటావా ఇప్పుడు నీ గౌరవం అనే వచ్చి నిన్ను కాపాడమను కూతురు కడుపుతో ఉంటే శ్రీమంతం చేసే అబ్బాని చూశాను విషమిచ్చిన అబ్బా నువ్వు ఒక్కడివే దానికి తగ్గ మర్యాద చెయ్యొద్దు గౌరవం అనేది నీ రత్నంలోనే కొలిసింది కదా అందుకే అంత త్వరగా నువ్వు అదే మందు ఎక్కువైతే తలనొప్పిగా ఉండాలి కానీ ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నాయంటి ఒక్కటి మాత్రం నిజం రా మత్తులో మనం ఎవరినో వేరే లెవెల్లో కుమ్మేశాం కుమ్మిన మనకే జాయింట్లు జాయిమ్ అయిపోతే కుమ్మించుకున్నోడు ఈ పాటికి మస్ అయిపోయి ఉంటాడు రా ఈ నిమ్మకాయ చూపిస్తుందా ఏమంటున్నారు అవి అది మా బాబాయ్ చాలా పవర్ఫుల్ ఆయన చెప్తే కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది ఏంటి మురళి గుళ్ళో కుంభాభిషేక పనులు మొదలు పెట్టారా ఇంత వరకు మీ అన్న ఇంటికి రాలేదు ఏం మనుషో ఏంటో ఏమనాలి అంతా నా తల రాత అయితే మరి వదిన ఒంట్లోనే దెయ్యం ఉందా ఏంటి దెయ్యం అవును మన కళ ఆత్మ కళ నేను తర్వాత చెప్తాను ఎందుకైనా మంచిది వదుంతుకుని జాగ్రత్తగా ఉండు నేను ఇంట్లో వాళ్ళందరికి హింట్ ఇచ్చేస్తాను
ఆత్మ మీ వదిన ఒంట్లా కాదు నా చెల్లెల ఒంట్లో ఉంది ఏంటి వదిన వచ్చిన వైపు నిమ్మకాయ నల్లబడలేదు ఇది నల్లబడింది నీ వెనకాల వచ్చిన అనిత వైపు నమ్మకపోతే కాలడుగులు చూడండి ఏంటిది ఓ కాలు ఉత్తరాన్ని చూస్తుంటే ఇంకో కాలు దక్షిణాన్ని చూస్తోంది ఏదో వరం ఇస్తానని దేవత పిలిచినట్టుగా చెప్తున్నావు దెయ్యం అయ్యా ప్రసాదం కాదు ప్రసన్నం చెప్పేదేదో కరెక్ట్ గా చెప్పాలి శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం మంత్రాలు తెలిసింది ఇవ్వం అనుకుంటా దీన్ని అంత ఈజీగా తరవలే ఈ మధ్య జుట్టు రాలుతుందని మీ అసిస్టెంట్ తో చెప్పాను ఏదో కాయలు ఇచ్చాడు అది రాశాక ఇంకా బాగా రాలిపోతుంది దెయ్యమే భయంకరంగా ఉంటుంది అందులో బోడి గుండు చేద్దాం అనుకున్నావంటయ్యా దరిద్రుడ దెయ్యానికి ఆయిల్ అమ్మావు కదరా ఏ ఆయిలు పేరు తెలీదు కానీ వాసన చూస్తే మాడు వాసన వస్తుంది మాడు ఎవరు మీరు నేను మంజండ బాబాయ్ కుంభాభిషేకం వచ్చా ఇప్పుడేమైనా పని ఎడుకుందని చెప్పారు అందుకే చూసి పోవామని వందు ఎప్పటికే ఇంట్లో ఆత్మ ఉందని ఇక్కడ అందరూ భయపడి చూస్తున్నారు ఇందులో న్యూ అడ్మిషన్ ఒకటా సరే లోపలికి వెళ్ళండి మంజు దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ళ బాబాయ్ వచ్చారని చెప్పండి సరే అయ్యా రండి ఏంటి ఏమీ లేదు కుదురుగా ఉండాలి సరేనా సురేష్ రారా వెళ్ళరా మీరు రావట్లేదు లేదు ఉదయం నుంచి తలనొప్పిగా ఉంది వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంట్లోనే ఉన్నాం ఓ చేంజ్ కి బయటికి వెళ్తుందా నేనే ఉన్నాను ఆవిడ రానని అన్నారుగా మన ముగ్గురు వెళ్దాం మీ బాబాయిని కూడా రమ్మని మంచు లేదు వాళ్ళు బోన్ చేసి వచ్చారు అమ్మయ్యా దగ్గర దగ్గర నుంచి తప్పించుకోండి నేను ఇక్కడ కూర్చుంటా నాకు వాంత వస్తుంది వీడైతే కరెక్టే సరిపోతాడు బాగా మొహం ఆసిపోయిన దెయ్యం లాగుంది హోటల్ పేరు చెప్పగానే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది ఒక టీ బిస్కెట్ కొని దీని తెరవేయాల్సింది ఒక గొర్రె అవుట్ ఇక్కడ ఈ తోటలోనే పాతి పెట్టామని మూర్తి చెప్పాడు సార్ కానీ అది ఎక్కడో సరిగ్గా తెలియదు చేతిలో కాళ్ళు చాచుకుని ఫ్రీగా రావచ్చుగా వెనకాల ఒంటరిగా కూర్చోడం కంటే ఇలా నీ పక్కన కూర్చుని జాలీగా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుకుంటున్నా చచ్చిపోతున్నాను వెనకాల ఉన్న దెయ్యం నా పేక నొక్కి అటాక్ చేయడం మొదలెట్టింది నీకంత సీన్ లేదే ఎందుకని మంచి చూద్దాం 
సిగరెట్ పీక లాగున్నా నీ పీక దెయ్యు నొక్కిందా ఈ ఛాన్స్ ను ఉపయోగించుకున్నా ఈ దెయ్యు నుంచి నేను కాపాడాలంటే నువ్వు నాకు మాట ఇవ్వాలి నీ చెల్లెల్ని నాకు ఇచ్చి చేయనని చెప్పాలి ఏంటయ్యే ఇలా చట్టుకుని ఉట్టేసిపారేసేప్పుడు ప్రాణమే కదా ముఖ్యం తను ఎలా పోతే నాకేంటి నా చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకో నా మనసులో ఓ మంత్రాన్ని అనుకుని నీ మీద ఓసారి ఊతాను నువ్వు పట్టుకుని ఎగిరి కూర్చోవాలి నాయనా నువ్వు దెయ్యాన్ని తెరవడంలో పెద్ద స్పెషలిస్ట్ చట్టుకుని వెనక్కి తిరిగి ఆ వెనకాల ఉన్న దెయ్యాలు కూడా తరిమేసి ఈ తల కరాటే టైపు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోకూడదు బాగా అవసరమైనప్పుడే ఉపయోగించాలి హోటల్ ఎప్పుడు వస్తుంది బాగా ఆకలిస్తుంది ఆకలిస్తుందా అనిత తనకి యాపులు కట్ చేసేవు అయ్యో సారీ అనిత హోటల్ వచ్చిందని సడన్ బ్రేక్ వేశాను ఏది మీరు లోపలికి ఆర్డర్ చేయండి నేను సురేష్ బండి పార్క్ చేసి వస్తాం మీరు వెళ్ళండి నేను ఆయన అయ్యో మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా దెయ్యం నా ఒంటి మీద లేదు అనిత ఒంటి మీద ఉంది ఇవి చెప్పేది నిజం ఆత్మ అనిత ఒంట్లోనే ఉంది అది మనకి తెలియదని అనితని నమ్మించడానికే ఆత్మ వదిన ఒంట్లో ఉన్నట్టు నడుస్తున్నాం అది మాత్రమే కాదు ఇంటికి వచ్చిన ఇంటి బాబాయ్ వల్లే నంబూదిరి ఆత్మని తరిమడానికే వచ్చారు ఆ పూజ కోసం ఆయన చెప్పే అనితకి తెలియకుండా రక్తం తీసుకుని మురళి వెళ్లాడు ఈ మంత్రించిన కాటుకుని ఎలాగైనా సరే అనిత నడినెత్తం రాయాలి అప్పుడే పూజ ఫలిస్తుంది ఇవన్నీ చేయడానికి ఈ హోటల్కి వచ్చాం నా చీర కొంగు పట్టుకునే ఇంకా నమ్మకపోతే తను నీడని చూడండి ఎవరైనా దెయ్యాన్ని చూస్తేనే బాత్రూమ్కి వెళ్తారు నీ చెల్లెమ్మ దెయ్యంతోనే బాత్రూమ్ కి వెళ్ళొచ్చిందే దెయ్యి అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది నా చెల్లెలు ఏదో ఒకటి వాగుతూనే ఉంటుంది ఆ అనిత ఆత్మని తెలియక దాంతో ఏదో ఒకటి వాగేస్తే దాన్ని ఎలాగైనా అలర్ట్ చేయాలి భయపడకండి తన్ని నైస్ గా పిలుద్దాం నువ్వు నైస్ గా పిలిచే లోపు తన ఐస్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది నువ్వే మాట్లాడుకు దాన్ని నేను హ్యాండిల్ చేస్తా చంపుతుంది దీనికి వార్నింగ్ ఇద్దామని చూస్తే నాకు వాచిపోయేలాగుంది దీన్ని సైలెంట్ గా తీసుకెళ్లి నాలుగు పీక్తేనే దారికి వస్తుంది భయంతో ఉన్నప్పుడే నా లవరికి పలానం మూడు వస్తుంది నా ఉడ్బి పక్కకి పిలుస్తున్నాడు ఇప్పుడే వస్తాను ఇరవై ఐదు ఏళ్ల తర్వాత విడిగా కలవడానికి ఇప్పుడే సందర్భం దొరికింది అయ్యో నోరు కూడా సాగిపోయింది నీతో ఉందే అనిత దాన్నే పట్టుకుంది అరవకే తను తినకుండానే బాల్చి తన్నేస్తాం అది మాత్రమే కాదు నువ్వు కాటుకుని దాని నెత్తి మీద రాయాలి దెయ్యాన్ని నాకు తగిలించి మీరందరూ టైం పాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ధైర్యంగా వెళ్ళి చెప్తాను నేనున్నానుగా మీరున్నారుగా అయితే సరే ఓకే డాలింగ్ కానీ నువ్వుండవుగా 
చాలాసేపు దా ఇవిడ కుడికే నా బుగ్గకి ఎందుకు సాస్ పూసావు ఇంకొకసారి ట్రై చెయ్యమంటావా నన్ను నిన్ను ఫ్రై చెయ్యమంటావా సెంట్ వేసుకుంటేనే వాసం అక్క ఒకటికి వెళ్తే గబ్బు తట్టుకోలేమక్క కొంచెం బండా పక్క వెళ్ళి వెంటనే రాకురా ఓ గంట తర్వాత అంతవరకు బండి తీయనివో ఏంట బగాలు రావడం లేదు బండి ఎందుకు ఆగింది పోని భయ్యా ఇప్పుడు ఎవరు రాస్తారు దేన్ని అయ్యయ్యో ఇంకా రాయలేదా ఇలా ఇవ్వండి బలిగా ఏం చేయబోతున్నాడు ఇంత మా లుక్ దెయ్యం అంటే మేము భయపడిపోతాం అనుకున్నావా నువ్వు నన్ను ఎలా చూసినా ఏమీ చెయ్యలేవు నీకు ప్రాణభిక్ష పెడుతున్నాను భారీ ఎంత గొప్ప దెయ్యాన్నైనా సరే తరివేసే పోటుగాడు నా వెనకాల కూర్చున్నాడు వాడి టాలెంట్ చూపించాడో నువ్వు తట్టుకోలేదు వాడిని వైద్యుడిగా చూసుంటావు జ్యోతిష్యుడిగా చూసుంటావు వాడి ఇంకో ముఖాన్ని నువ్వు చూసుండవు చూపించబ్బా ఏంటి ఒక్క ముఖం కనపడం లేదు ఇంతవరకు దెయ్యం మనిషిని కొట్టడం చూసుంటావు తొండను తొక్కడం ఎప్పుడన్నా చూసావా ఇప్పుడు దెయ్యాన్ని చూస్తే భయపడవా ఎవరమ్మా అన్నారు నేను ఉత్సవోసుకు ఈ వికెట్ మాత్రం తప్పించేసుకుంటుంది నాకే ప్రాణభిక్ష పెట్టావా నేనే భిక్ష పడుకునే వాళ్ళ ఉన్నాను నేను నీకు ప్రాణభిక్ష పెట్టడం ఏంటమ్మా ఆడేమన్నా దేశ సేవ చేసి వచ్చాడా దెయ్యం చేత తన్నులు తినొచ్చాడు బల్లిగాడు బతికాడు గుండు సూదికి సింగం వేసాను మీ విషయం తనకి తెలుసుంటుంది కానీ తని ఇక్కడికి రాదు మురళిని పిల్లాడిని ఈ నిమిషం చంపాలని కసి పెరుగుతుంది అదిగొండ అవర తేడి తను ఇంటికి పోవా
ఒద్దుకలా తప్పు చేస్తున్నావు చెప్పింది విను పిల్లాడు ఏ తప్పు చేయలేదు వాడిని వదిలే ఒద్దుకలా వదిలే ఇక్కడ వస్తాను సంభయ స్వామి అంతా పూర్తయిపోయినట్టే కదా స్వామి ఇప్పుడే మొదలయ్యింది ఆ ఆత్మని అంతం చేసే మార్గం నేను మంత్రించిచ్చే సూలాయి దాన్ని దాన్ని ఒంటి మీద గుర్చాలి కానీ ఇది ఆత్మే తన చేతులతో చెయ్యాలి అది సాధ్యమా స్వామి మామూలుగా దుష్టశక్తి ఏ ఒంట్లోకి ప్రవేశించినా తన శక్తితో ఆ ఒంట్లో ఉన్న ఆత్మని అదుపు చేస్తుంది కానీ ఎలా తరుణ తెలియం దుష్టాత్మ గెలవాలనేం లేదు దుష్టాత్మను మీరి ఆత్మ బయటికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది నీ చెల్లెల్లాంటి బలహీనమైన ఆత్మ వల్ల అది కుదరదు అదే గనక బలమైన ఆత్మ అయితే చిన్న అవకాశం దొరికినా దుష్టాత్మను మీరి ఆత్మ క్షణకాలంలో తాను చెయ్యాల్సింది ఆలస్యం చేయకుండా చేస్తుంది కానీ అది అంత తేలిక కాదు శరీరంతో ఆత్మ పోరాడే ఒక్కో క్షణం దుష్టాత్మ శరీరాన్ని అంతం చేసే ఆపదుంది ఒకవేళ ఆత్మ గెలిచినా ఆ శరీరంలో ఉన్న ప్రాణానికి హామీ లేదు ఇలా ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టడానికి ఎవడు తెగిస్తాడు నేను చేస్తాను ఇక అంతా మంచే జరగాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థించు ఆత్మ పూర్తిగా దిగాక శవాన్ని తగలటు 
ఉన్నాడు నా వల్ల కావట్లేదు గుండె నొప్పి స్వామి దేవుడు ఏమి మళ్ళీ కాపాడాలి గుడికి వెళ్ళండి ఇలా స్వామి మీరు లేకుండా వెళ్ళు ఆ అమ్మవారే రక్ష నీకేం కాలేదుగా
दूर दूर अंदरिया इलाटी <laughs> 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 